Moin, ich bin's mal wieder, Sebastian. Dieses Mal wieder vor der Kamera, hinter der Kamera. Das hat sich für mich nicht so bewährt, fand ich. <lacht> der Henrik hat euch beim letzten Mal sehr schön gezeigt, wie wir üblicherweise den Randverlauf einer Orthese am Gipsmodell festlegen. Und heute soll es nochmal darum gehen, wie wir die exakte Höhe einer Orthese festlegen und wie wir uns entscheiden, ob wir eine Orthesenschale von Ventral oder von Dorsal schließen. Viel Spaß! Der bei dieser Orthese gewählte Schalenzuschnitt folgt einem klassischen Dreipunktprinzip und unterstützt den Anwender so optimal im physiologischen Sinne. Grundsätzlich empfehlen wir die Fußschale einer Orthese lang auszuführen. Aber wie lang genau ist die Frage. Im Vorfeld haben wir uns Gedanken über die exakte Position der mechanischen Sprunggelenksachse gemacht, über die Länge des Fersenkipphebels und die Länge des Vorfußhebels. Damit diese biomechanischen Funktionselemente ihre Wirksamkeit optimal entfalten können, macht es natürlich Sinn, die Fußschale der Orthese exakt im Schuh zu positionieren. Demzufolge sollten wir die Fußschale der Brandsohle entsprechend zuschneiden. Dem eben angesprochenen Dreipunktprinzip zur Folge ist auch diese Unterschenkelschale ventral ausgeführt. In den allermeisten Fällen empfehlen wir die Ausführung einer ventralen Schale, weil wir in der Regel versuchen, ein knöchernes Widerlager am Anwender auszunutzen, um die Bodenreaktionskräfte möglichst direkt auf den Anwender übertragen zu können. Dieses knöcherne Widerlager ist in Bezug auf den Unterschenkel die Tuberositas tibi. Das heißt, wir fertigen die Schale so hoch, dass wir die Tuberositas tibi mit einfassen aber nicht so hoch, als dass sie die Patella beeinträchtigt. In den allermeisten Fällen wird die Ausführung der Oberschenkelschale dorsal empfohlen. Das hat nicht zuletzt den Hintergrund, dass Orthesen im Regelfall im Sitzen angezogen werden und so der Klettverschluss viel leichter erreicht werden kann. Die Höhe der Oberschenkelschale wird folgendermaßen gewählt. Grundsätzlich gilt, die Schale so hoch wie möglich, aber so niedrig wie nötig zuzuschneiden. Das meint, wir versuchen die maximale Hebelänge auszunutzen und gleichzeitig zu verhindern, dass der Anwender auf dem hinteren Rand der Orthese sitzt. Zu diesem Zweck lassen wir den Rand parallel zur Quergesäßfalte verlaufen. Der laterale Rand fällt dabei in der Regel deutlich höher aus, weil wir den Trochanter Major als knöchernes Widerlager nutzen, um dem Anwender ein großes Maß an Kontrolle in ML-Richtung anzubieten. Nun haben wir euch unsere Idealvorstellung eines Orthesenzuschnitts erläutert und die Idee dahinter mit euch besprochen. Bleibt natürlich die Frage zu beantworten, ob es irgendwelche Fälle oder Gründe gibt, von dieser Idealvorstellung abzuweichen und einen alternativen Orthesenzuschnitt zu wählen. Aus funktioneller Sicht nein. Aus dem Blickwinkel der Anwendbarkeit hingegen schon. Wenn ihr nämlich zum Beispiel einen Anwender habt, der aufgrund mangelnder Beweglichkeit nicht in der Lage wäre, seinen Fuß hier durch die Orthese zu fädeln an der ventralen Schale vorbei, dann ist es selbstverständlich in Ordnung und vollkommen richtig, die Orthese komplett dorsal zu schließen, sodass der Anwender sein Bein einfach in die Orthese hineinlegen kann. Denken wir also, im klassischen Dreipunktprinzip könnte man davon ausgehen, dass Patienten mit einer Instabilität in Richtung Hyperextension optimal versorgt wären, wenn wir im Unterschenkelbereich mit einer dorsalen Schale und im Oberschenkelbereich mit einer ventralen Schale arbeiten. Das ist nicht ganz richtig, 
weil es immer besser wäre, eine solche Instabilität zu korrigieren. Wenn die Compliance des Anwenders es also zulässt, wäre es auf jeden Fall besser, den Patienten in einem physiologischen Kniewinkel und der dazu passenden physiologischen Tibia-Vorneigung zu korrigieren. Wenn das gelingt, ist ein solcher Orthesenzuschnitt mit einer ventralen Unterschenkelschale und einer dorsalen Oberschenkelschale aus funktioneller Sicht deutlich wertvoller. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch unsere Sicht der Dinge ein bisschen näher bringen und euch ein bisschen erläutern, wie wir uns einen idealen Orthesenzuschnitt vorstellen und warum. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.